白宫即将公布禁止媒体在华投资敏感技术的计划，一些细节已提前曝光。那您怎么看待新的对华科技战？对中国科技企业有何影响呢？主持人好，再过几小时，白宫呢就要公布禁止在华投资敏感技术的计划，一些细节呢已经披露了，意味着呢第三轮中美科技战打响了。第一轮中美科技战呢是美国定点打击中国高新技术的领军企业，比如华为、中兴。海康威视等等，以阻断技术供应和进出口贸易为特征。第二轮中美科技战呢，是美国对华进行先进芯片和技术先例，企图呢阻止中国半导体产业和先进制造业的发展。这第三轮科技战呢，则是针对美国企业的投资限制。由于这次投资限令呢是刀刃向内，是针对美国企业的，所以呢，拜登政府的新政令呢是精心算计、量身定做的。只针对那些营收一半来自量子计算和人工智能的中国企业的投资，像阿里巴巴和腾讯等大公司呢，虽然有人工智能的业务，但是多数收入来自于其他的渠道，所以美国企业呢仍然可以投资。很显然，美国的投资禁令重点针对的是从事量子计算、人工智能、超高音速半导体领域的专业公司，大都是新锐科技初创企业。这些企业呢可能会发展成独角兽。进而研制出颠覆性的技术，在技术上超过美国。那么，美国的投资限令对中国科技初创企业有多大影响呢？我认为呢，影响不大。但是呀，美国习惯性的把科技议题政治化，并且呢，以国家安全为名，把技术和投资作为工具和武器，故意的打压中国，恶意的煽风点火，有可能呢，影响其他的国家跟美国的风，减少对华投资，转移投资目的地。中方呢对美国的这一轮科技战呢早就打了预防针，告诉美国呀必须这个谨言慎行，否则呢他们必将为错误行为买单，会尝到人若犯我，我必犯人的反制之苦。除了对华投资设限外，美国一些政客还在为中国造的蜂窝通信模块和电动汽车担忧。那您认为中美科技战还将怎样延烧呢？美国的对华科技战有三个方面，一呢是通过技术出口的限制。阻碍中国的半导体和先进制造业的发展，二呢是通过投资设限，设法呀把中国的科技初创企业呢扼杀在摇篮中，无法壮大，这个超过美国。三呢是通过贸易限制，不让中国的科技产品到美国及海外市场，只能局限在中国市场。这几个方面呢，美国都在展开，但是中国的制造业终究呢是门类齐全，其他地方是无法替代的。所以呢，美国以前的。脱钩锻炼呢，现在呢稍稍缓和成了一家，变成去风险。既然中国的技术创新难以阻挡，那么美国今后在科技战上恐怕呢会设法限制中国技术产品的出口。这样的事呢，他们已经干过了。你比如说呀，拆除华为五 G 通讯系统，美国花了额外的三十亿美元，英国跟风要在二零二七年前啊拆除华为系统，不仅呢要多花一百三十亿英镑的巨款。还一下子呢，就把英国移动通讯打回到了三 G 时代。德国现在呢，正在热议，如果德国铁路拆除华为通讯设备，需要高达四亿欧元的更换成本。华为设备是拆除呢，还是要继续保留？这些前车之鉴呢，已经给美西方的政客上了一堂课，但是他们似乎呢，总是不长记性，又在鼓噪要限制中国企业制造的蜂窝通讯模块，说什么中国呢，会实施远程监控。看到中国的电动车出口强劲，有西方政客呢就在鼓噪中国电动车呢可以充当间接工具，可以向中国传输数据什么的。现在啊，美国政界有种病叫做“风中必反”，治好这种病呢不太容易，所以啊，中国企业得实时的提防美国政客发病，尽可能减少对自己的损失，并且呢努力扩大和保住海外市场。据外媒报道，美国白宫最快将在当地时间九号公布禁止美国公司在中国投资敏感技术的细节。不过，知情人士透露，正在制定中的美国对华投资限制令或有选择性的放宽，划定打击范围是为了降低自刀风险。那么，哪些领域的中国企业将最受伤呢？来看详细分析。
。据路透社的报道，美国政府消息人士称，白宫最快将当地时间八月九号公布禁止美国公司在中国投资敏感技术的细节。知情人士称，相关的投资限制令或只针对对至少有一半营收来自量子计算和人工智能等先进科技领域的中国企业。英国金融时报的报道认为，美国此举是想要限制中国获得半导体、人工智能和量子计算等领域的美国技术。彭博社分析认为，营收门槛的限制实际上是划定了打击范围，主要是限制美国资本对中国科技研发阶段的投入。中国的初创企业将会受到较大的冲击，而阿里巴巴和腾讯这类有人工智能业务，但是主要营收来自其他领域的大公司。仍然可以得到美国私募股权基金和风投公司的投资。那拜登政府呢，把对华科技竞争呢视为中美战略竞争的牛鼻子，那认为这个如果谁呃掌握了这个先进或者前沿技术的这个呃优势，就能够赢得了这个中美战略竞争的最终的胜利，来全方位的来防止所谓的美国的高科技呢流向中国，来阻碍中国的这个科技进步。美国众议院美中战略竞争特别委员会是美国本次拟出台的对华投资限制令的重要推手。该委员会主席麦克加拉格尔给拜登写信，敦促拜登将对华投资限制扩大至股票和债券。他还称，在美国估计达 1.3 万亿美元的对华投资中，相当大的一部分资助了与中国军队有关的实体。值得注意的是，美中战略竞争特别委员会于今年一月成立，其所谓的职能就是调查和提交关于中国经济、科技与安全发展及与美国竞争的政策建议。该委员会没有制定法律的权利，其以政治议程绑架经济议题的政策思路，并不符合美国企业的利益。美国英特尔、高通和英伟达等半导体公司纷纷反对拜登政府拟发布的投资限制令。他们认为，限制对中国的投资可能会破坏全球供应链，使他们在全球市场上的竞争力受到影响。美国的半导体协会也曾公开表示，中国是我们最大的市场。针对美方频繁无理打压中国企业，中方此前已曾多次表示，美方应立即停止对中国企业的无理打压，立即停止将经贸问题政治化的错误做法。那这个委员会呢，它没有这样一个立法的这样一个功能，但是它可以通过了这个举行这个听证会来渲染了中国威胁，并且向拜登政府对华政策了进行施压。现在看它是有二十四个成员。其中这个十三个就是共和党人，这个民主党这个议员有十一位。那这个是二十四位这个呃这个这个议员，呃，绝大多数可以说都是在对华问题上持鹰派，那这样一些怎么样呢？反华的这个政客所组成的。不过，外媒认为，美国这次拟出台的投资限制令，想要同盟友们取得共识很困难。各国法律系统不同，利益考量不同。日本官员表示，他们没有计划创建类似的审查工具，因为只要企业可以通过开曼群岛这样的国家输送投资，所谓的投资限制令就存在漏洞。而对于欧盟来说，中国是欧盟最大的稀土和其他关键原材料供应国，这是欧盟不得不考虑的。外界分析指出，中美在经济贸易上将继续保持斗而不破的关系，但在核心关键领域的竞争将会异常激烈，因为美国既依赖中国市场，又要遏制中国技术升级。全球经济增速放缓及中美博弈加剧，在一定程度上对中国使用外资造成影响。今年一月到六月，中国实际使用外资七千零三十六点五亿元，同比下降百分之二点七。商务部在六月份表示，中国将更加积极推动高水平对外开放，全面有序开放服务业，继续缩减外资准入的负面清单，为外资来华创造更好的营商环境。那中国的这个反制措施呢？我想可以有两个方面。那第一个就进一步来优化我们的这个呃科技领域它的这个创新的这样一个环境，包括加大政策方面的扶持，以及加大了这个科技方面的这个投入的力度。那第二个方面呢，我觉得还是进一步来这个加大改革和开放的这样一个力度，以更高水平的改革和更高水平的开放，来让形形色色的这个所谓的中国威胁呢，呃，不攻自破